嗨， Hi, 大家好，我是木头人。这一卡老木箱我捡了很久了，一直堆在我家的某个角落。好、哦，这是有一次过年我在路边捡到的。以前我刚开始玩木工的时候，很喜欢在路边乱捡东西。这一卡就是人家过年清出来的垃圾。好、哦，那它是绿色的漆，我想说它可能是军用箱，看起来还蛮特别的，就把它捡回来了。啊，结果就这样在我家摆了好几年。好，那这一卡的材质应该是杉木，也不是什么好木头，哦，不是杉木，也不是快木，也不是孝楠。哦，所以我曾经想把它卖掉，可是竟然也没有人要买，一个才八百块。像这种大木箱摆在家里，基本上就是当做装饰品在用，因为它的体积实在是有点大了，哦，摆着很占空间，哦，想当做置物盒。呃，可是通常上面又会摆了一堆东西，要开又麻烦，所以才会有今天这一集。哦，既然我卖不掉，那我就把它改造，我看能不能做出一些比较实用、有趣的东西。那在改造一个家具之前，首先我们必须先得做设计。设计的方式有百百种，哦，最简单我可以把它的漆磨掉，我让它本来的木纹跑出来。那如果你喜欢保留它的历史痕迹，哦，那我们就以修复为主。那这个木箱的尺寸是63公分乘以42。哦，像这样的尺寸很适合拿来当做茶几哦，或是沙发旁边的边机，所以你也可以帮它加个脚架高起来。可是这时候要考量到里面的置物空间是否就浪费掉啊，因为通常茶几上面都会摆东西嘛。哦，你如果要把里面的物件拿出来，你还要把上面的东西都搬走，我这样就非常麻烦啊。所以盒盖的部分我也稍微把它修改一下。总之我们在改造家具的时候有非常多的变化，哦，这也是我们做木工最大的乐趣之一。今天我也使用一些比较简单的工具来为它进行改造。你们可以在这部片学到非常多工具的使用。那废话不多说，我们就开始吧那因为我要保留它本来的漆面，然后我现在想把它做个改造，我要把它切开。那我刚刚就会在用金属探测器，我在扫哪边有钉子，我不想要让我的机器切到这些钉子，哦，所以我用纸胶带先做个标记。好，那现在我就要把它切开。我把盖子分成左右两个，好，这样我们在取物的时候，我们就不需要把上面做的东西都拿起来，我们只要移到一旁，好，这样开就可以了。那我现在就要在左右两边锁上活叶，那这里我也使用这种黄铜的纯铜的活叶，好，那我自己是很喜欢使用黄铜的活叶，好，那因为它的质感比较好一点，那通常我会选择这种加厚型的版本，好，就跟我刚刚从这个。木箱拆掉这个荷叶一样，它的厚度跟这个都差了一倍以上，那在耐用性上会比较差一点，然后质感也没有那么好。我的虾皮卖场也会卖这些铜制的五金，哦，大家可以去我虾皮去购买。木螺丝我不建议就直接锁进去，哦，因为很容易把木头逼裂。哦，那通常会先用比螺丝还要细的钻头，先做引孔的动作。这样除了可以防止木头裂开。我们锁的时候也会比较轻松。
。那接下来就是要做椅脚的设计。那椅脚的部分你会怎么制作呢？好，现在我就大概演示一下。如果你跟我一样是喜欢石欢的人，那你应该常常会在路边看到木地板。好像很多实木地板。其实都是很好的木头，那都可以捡起来再次做利用。啊，这也是实木家具的好处。好、啊、像这几个柚木的小料，这些都是从旧的柚木家具里拆下来的。好、啊，那现在我就把它再次利用那现在我要把这个椅脚切个斜角，哦，上面会比较粗，下面比较细一点，哦，这样造型会比较优美一点。啊，那一样使用线锯机来处理。那我现在就要把它粘起来，然后等一下锁螺丝。像这种断面结合的话，其实上胶只是稍微补强一点了、啊。它实际上它的结构是靠螺丝在固定。像这种要定位的，我习惯夹子先稍微有个紧度，再用铁锤去围调要锁的位置。它调整好就锁紧。那锁之前一定是要先引孔。螺丝上完之后，夹子就可以拆了。啊，那这个时候就是要把胶都刷干净。像这些残胶一定要刷得很干净，不然之后上漆会有问题好像这样几乎都快完成一半了。那大家觉得我如果只是把这个衣角直接锁在这个箱体上，那这样结构够不够强？老实说也不是不行，就是它的耐用度会比较差一点。因为底下没有一个横撑去拉住这两只脚，如果不小心大力撞击到这个位置，哦，这里就可能会脱离。哦，所以最好的状态下还是再加个横撑过去。还有一点就是这个跨距的问题啊，如果这一段距离很长的话。那在这两个椅角这个箱体下方也必须加一个横撑，哦，这样才可以防止这个箱体哦久了会有下沉的问题。那这个箱体的中间现在这么轻，基本上是不太会这个问题的。那可能就下横撑加一下，那就很强了。那现在我就要利用柚木的地板在底下加个横撑
啊，那这个横撑的部分也可以当做一个置物的空间。那本来这个地板旁边会有沟槽，这个隔板的正面跟背面沟母槽都要把它切掉。那这里我就使用手提圆锯机来把它切掉。啊，手提圆锯机对新手来说可能会比较危险一点。啊，那就一定要使用这个导板，当做我们的导尺来进行切割。啊，两面都切平之后，我就可以把它卡回它地板板的轨道。那现在就可以把它组合上去。我刚才底下已经上过胶了，好，那这里我要使用铜钉来固定，它一样，我也先用细钻头来做银孔。然后再把铜钉给敲下去，哦，比较不会有裂的问题结构就已经完成了，再来就是细部的问题。那这些螺丝孔刻意引得比较深，我就是为了要补木塞。最后我就来上个保护蜡。有气的地方虽然这些蜡吃不进去哦，可是它可以帮这个夹具做填补的动作。有些剥落的地方，它颜色就可以加深一点，还可以清除掉刮痕的一些脏物，还有白白的痕迹。所以全部都要上一遍。那我现在使用 Howard 的这个橘子风蜡来给它做最后的保养。在涂装过后，这个作品就完成了。哦，大家有没有觉得上了蜡之后，整个感觉都完全不一样？这个老木箱经过重新涂装，整个感觉是更有质感。那我们做家具最享受的就是我们家具在完成的这一刻，我们给它涂装之后，哦，它整个感觉会有点像麻雀变凤凰的感觉。哦，这时候的爽感是一流的。那我来简叙一下这个茶几的设计好了。哦，那我这个柜角故意坐在两边，其实是有原因的。我是为了让这个盒盖打开之后，哦，它可以顶住我的盒盖，哦，让这个盒盖尽量呈现水平的状态，哦，这样可以防止说这个五金容易损坏。那打开之后，这个平台也可以使用。哦，那我会把它改成左右两面开的原因，哦，像这种老木箱最大的缺点是它体积很大，很占空间，啊，通常放在家里上面一定会堆一堆东西。
我如果要拿储存在里面的东西，我要打开我还必须把上面的物件都移走。那我现在把它当做茶几使用的话，哦，我如果要拿放在里面的设备，我就把桌上的东西都移到这边，然后开这一侧就好了。我们就不需要把上面的东西都把它清走。那如果要拿来泡茶或泡咖啡，我的器具就可以放在这里面，我也可以只使用这一半部。我那边就是把它敞开，我放我的茶道具。嗯，那我尽量是利用它原本的配件。它的提把本来放在这，我把它当做两个掀盖的把手。我这样改造下来，这个木箱的价值跟使用度，我绝对会比本来好上非常多。哦，它就不会再是一个你放在家里你觉得很定的的一个收藏品。现在这个木箱它的材质是杉木，哦，并不是说非常好的木头。哦，所以我并不打算把它磨开，我不，我不打算把旧漆给磨掉。那如果是你，你会选择保留它本来的旧漆的感觉，还是你喜欢把它磨开，哦，让原本的木纹跑出来？哦，这个就是个人喜好了，哦，没有说哪一个对哪个错。像这样子小改装，其实只用使用一些简单的手提电工具就可以完成，我们并不需要把它想得太复杂，实际上做起来并没有那么难，你只要肯愿意动手去做。然后可能花点小巧思在你的设计上面，我基本上都可以做出很好的作品。那如果喜欢我的影片，别忘了订阅我，打开小铃铛。那我的虾皮卖场也有很多我精挑细选的木工工具，还有五金配件、涂料。那有需要的朋友就可以去我的虾皮卖场选购。好像这样子家具改造翻新的主题，不知道大家喜不喜欢？如果还想再看更多这类的影片，我就在影片底下告诉我。那最后我就用这个老木香茶机来泡一壶咖啡，我们来看一下它的使用情境吧。